नेक्स्ट गिव रीजन वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर हम लोग समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं तो देर आर थ्री पॉइंट्स ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर ड्यू टू द मेकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी परस्पायर यानी पसीना हमें समर में पसीना ज़्यादा होता है हमारे बॉडी के मेकेनिज्म की वजह से इसलिए हमें पसीना होता है तो हम लोग को कूल फील होता है इसलिए हम लोग परस्पायर ज़्यादा करते हैं समर में कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर कॉटन है वो पानी को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है सो इट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड ब्रिंग इट टू द सरफेस ये जो स्वेट है वो कॉटन क्लोथ्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा और कहाँ पे आ जाएगा सरफेस पे आ जाएगा कपड़े कॉटन क्लोथ्स के सरफेस पे आ जाएगा दिस स्वेट विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी हीट एनर्जी ये जो पसीना है वो हमारे क्लोथ के ऊपर आ जाएगा अंदर नहीं रहेगा तो इट स्वेट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी एंड सराउंडिंग एंड इट इवोपरेट्स वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इवोपरेट हो जाएगा इवोपरेशन गिवज अ कूलिंग इफेक्ट सो वी फील कम्फर्टेबल एंड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर इवोपरेशन होता है और इवोपरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट देता है सब आंसर्स में ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवोपरेशन गिवज अ कूलिंग इफेक्ट इवोपरेशन गिवज अ कूलिंग इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन Why do we see water droplets on the outer surface of the glass containing ice water? जो glass होता है ठंडा यहाँ मैंने एक diagram बनाया हुआ है ये diagram में देखो ये glass है उसके अंदर ice water है ice है और पानी है तो उसके बाहर है ना आपको water droplets दिखेंगे क्यों दिखते हैं Why? Because the water vapor present in air जो water vapor आजू बाजू क्या होती है हवा होती है तो हवा में water vapor होते हैं तो वो water vapor क्या होते हैं ये glass को touch करते हैं और टच करके है ना वो वाटर पेपर लूज इट्स इज एनर्जी एंड कंडेंस वो वाटर पेपर क्या होंगे एनर्जी लूज कर देंगे और कंडेंस हो जाएंगे और वो दैट विल कन्वर्ट इन इन टू लिक्विड दैट्स वाई वी सी वाटर ट्रॉपलेट्स द वाटर पेपर प्रेजेंट इन एयर कम इन कॉन्टेक्ट विथ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर दे लूज इज एनर्जी एंड ड्यू टू कंडेंसेशन गेट कन्वर्टेड इन टू लिक्विड स्टेट विच We see as a water droplets on the glass. Okay, ये diagram खाली याद रखना है कि ये answer के लिए Okay, why are we able to sip hot tea faster from a saucer rather than a cup? हम लोग जो saucer आती है ना saucer में से हम लोग गर्म चाय जल्दी पी सकते हैं then cup. Cup में क्या होता है surface area कम रहता है और saucer में surface area बढ़ जाता है Saucer has a large surface area than cup. एस सरफेस एरिया इंक्रीजेज इवोपरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज हमने पीछे पढ़ा था कि सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवोपरेशन भी बढ़ता है तो यही रीज़न इधर भी आएगा कि एस सरफेस एरिया इंक्रीजेज इवोपरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज एंड इवोपरेशन गिवज अ कूलिंग इफेक्ट सो टी कूल्स फास्टर इन सोसर देन कप नेक्स्ट हाउ डज वाटर कैप्ट इन अर्दन पॉट मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर जो हमारे घर पर जो अर्धन पॉट होता है ना मटका उसमें हम पानी रखते हैं तो समर में हमें ठंडा लगता है थोड़ा वाई तो ये डायग्राम अपन देखेंगे कि अर्धन पॉट है राइट तो ये अर्धन पॉट में क्या होता है माइन्यूट होल्स होते हैं सरफेस के ऊपर ये होल्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है तो पानी क्या होगा पता है ये होल्स में से थोड़ा थोड़ा बाहर आ गया इसलिए आप मटके को है ना बाहर से थोड़ा गीला फील करते हो देखते हो आप थोड़ा गीला रहता है मटका तो वेन वाटर कम्स टू द सरफेस ये पानी बाहर आ जाएगा ये पानी जो बाहर आएगा ना थोड़ा वो क्या करेगा एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इट विल इवोपरेट वो इवोपरेट हो जाएगा एंड इवोपरेशन गिवज अ कूलिंग इफेक्ट तो मटका ठंडा हो जाएगा तो मटका ठंडा हो जाएगा तो अंदर का पानी भी ठंडा हो जाएगा ये डायग्राम याद रखना है खाली ड्रॉ नहीं करना है द अर्दन पॉट हैव माइन्यूट होल्स ऑन इट द वाटर इन द मटका कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ द पॉट ये माइन्यूट होल्स में से पानी क्या होता है बाहर आ जाता है मैंने जो डायग्राम में दिखाया वो एंड द वाटर एब्जॉर्ब हीट From the pot and surrounding, वो क्या करेगा मट पानी होगा वो एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द पॉट एंड मटका एंड गेट इवोपरेट वो इवोपरेट हो जाए एंड इवोपरेशन गिवज अ कूलिंग फिक है सो वाटर कैप्ट इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल इन समर लास्ट टॉपिक इवोपरेशन एंड बॉइलिंग डिफरेंस द डेफिनेशन आएगा पहला डिफरेंस में the change of the change of liquid to vapor below its boiling point is called इवोपरेशन यानी बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग होता है दिस अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल बॉइलिंग प्रोसेस इट इज़ अ स्लो प्रोसेस इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस बॉइलिंग होता है तो अपन फास्ट प्रोसेस होता है क्योंकि अपन पानी गर्म करने के लिए रखते हैं तो फटाफट वो इवोपरेट हो जाता है ये सॉरी बॉयल हो जाता है और इवोपरेशन होता है अगर हम पानी 
एक बाल्टी में रख देते हैं तो वो दो तीन दिन बाद पूरा इवोपरेट होता है यानी इट इज़ अ स्लो प्रोसेस इवोप्रेशन इज अ सरफेस फिनोमिना एंड बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना यानी क्या होता है पूरे में होता है जब अपन कोई भी वाटर को बॉयल करते हैं तो पूरा पानी बॉयल होता है और वो इवोपरेट होता है बराबर पर ये इवोप्रेशन में क्या होता है जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वो ही एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर से स्टार्ट होता है तो इवोप्रेशन इज अ सरफेस फिनोमिना इट इज़ अ बल्क फिनोमिना पूरे में होता है बल्क 